ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരെയും പുതിയൊരു ജോബ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കേരള സർക്കാർ സ്ഥാപനമായ സ്റ്റീൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിലേക്ക് എട്ടാം ക്ലാസ് പത്താം ക്ലാസ് പ്ലസ് ടു ഡിഗ്രി യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് ഒരു പുതിയ വിജ്ഞാപനം വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ജോബ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ആ ചുമന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ആ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി അമർത്തുക അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്കിത് ഏതൊക്കെ തസ്തികയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ എജ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അൺസ്കിൽഡ് വർക്ക്മാൻ ഇതിലേക്ക് വരുന്ന വേക്കൻസി പതിനഞ്ച് വേക്കൻസികളാണുള്ളത് ഇതിലേക്ക് വരുന്ന എജ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ടാം ക്ലാസ് വിജയമാണ് ഇതിലേക്ക് വരുന്ന ഏജ് ലിമിറ്റ് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് വയസ്സ് വരെയുള്ളവർക്ക് ഇതിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുവാൻ സാധിക്കും ശമ്പള സ്കെയില് പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ മുതൽ പതിനയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ വരെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലുള്ള എല്ലാ തസ്തികളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് അടുത്ത പോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്കിൽഡ് വർക്ക്മെൻ്റ് ഇതിലേക്ക് വരുന്ന വേക്കൻസി അഞ്ച് വേക്കൻസിയാണ് ഇതിലേക്ക് വരുന്ന എജ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പ്ലസ് ടു വിജയമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഓഫീസ് സപ്പോർട്ട് ഫങ്ഷനിൽ രണ്ടു വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റും നിങ്ങൾക്ക് വേണം മുപ്പത്തിയെട്ട് വയസ്സ് വരെയുള്ളവർക്ക് ഇതിൽ അപേക്ഷിക്കുവാൻ സാധിക്കും ഇതിലെ ശമ്പള സ്കെയിലും ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കറക്റ്റായി നോക്കി വായിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം അപേക്ഷിക്കുക വീഡിയോയുടെ താഴെ ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ ലിങ്ക് ഞങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അടുത്ത തസ്തിക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്കിൽഡ് വർക്ക്മെൻ നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് വേക്കൻസികളാണുള്ളത് ഐ ടി ഐ പാസ്സായവർക്ക് ഇതിൽ അപേക്ഷിക്കുവാൻ സാധിക്കും ഇതിലേക്ക് വരുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ടി ഐയുടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ട്രേഡുകളിൽ രണ്ടു വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ അപേക്ഷിക്കുവാൻ സാധിക്കും മുപ്പത്തിയെട്ട് വയസ്സ് വരെയുള്ളവർക്ക് ഇതിൽ അപേക്ഷിക്കാം ഇതിലേക്ക് വരുന്ന ശമ്പള സ്കീലും എല്ലാം തന്നെ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ശമ്പള ഇതോടൊപ്പം ലഭിക്കുന്നതാണ് അടുത്തത് എഞ്ചിനീയർ തസ്തികയാണ് ഇതിലേക്ക് വരുന്ന വേക്കൻസി അഞ്ച് വേക്കൻസികളാണുള്ളത് ഇതിലേക്ക് വരുന്ന എജ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ തന്നിരിക്കുന്ന മേഖലകളിൽ ബി ടെക് അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്ലോമ ആണ് ആവശ്യം ഇതിലേക്ക് വരുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് വർഷം ബി ടെക് പഠിച്ചവർക്കും അഞ്ച് വർഷം ഡിപ്ലോമ പഠിച്ചവർക്കും ഇതിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് വരുന്ന ഏജ് ലിമിറ്റ് മുപ്പത്തി എട്ട് വയസ്സ് വരെയുള്ളവർക്ക് ഇതിൽ അപേക്ഷിക്കാം ഇതിലേക്ക് വരുന്ന ശമ്പള സ്കെയില് എല്ലാം തന്നെ ഇതിൽ കറക്റ്റായി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വായിക്കുക അടുത്ത തസ്തിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ് മാനേജർ ടെക്നിക്കലാണ് ഇതിലേക്ക് വരുന്ന വേക്കൻസി അഞ്ച് വേക്കൻസികളാണുള്ളത് ബി ടെക് അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്ലോമ പഠിച്ചവർക്ക് ഇതിൽ അപേക്ഷിക്കുവാൻ സാധിക്കും ഇതിലേക്ക് വരുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എട്ട് വർഷം ബി ടെക് പഠിച്ചവർക്കും പന്ത്രണ്ട് വർഷം ഡിപ്ലോമ പഠിച്ചവർക്കും എക്സ്പീരിയൻസ് ഇതിൽ വേണം നാൽപ്പത്തി രണ്ട് വയസ്സ് വരെയുള്ളവർക്ക് ഇതിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം അടുത്ത തസ്തിക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ് മാനേജർ എച്ച് ആർ ഡി ആണ് ഒരു വേക്കൻസിയാണ് ഇതിലേക്കുള്ളത് എം ബി എ പഠിച്ചവർക്കും എം എസ് ഡബ്ല്യു എം എച്ച് ആർ എം പഠിച്ചവർക്കെല്ലാം തന്നെ ഇതിൽ അപേക്ഷിക്കുവാൻ സാധിക്കും എട്ട് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ വേണം നാൽപ്പത്തി രണ്ട് വയസ്സ് വരെയുള്ളവർക്ക് ഇതിൽ അപേക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും അടുത്ത തസ്തിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ് മാനേജർ ഫിനാൻസ് ആണ് ഇതിലേക്ക് വരുന്ന വേക്കൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വേക്കൻസിയാണ് ഉള്ളത് ഇതിലേക്ക് വരുന്ന എജ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എം കോം എം ബി എ ഫിനാൻസ് സി എം എ ഇത്രയും ഇത് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ളവർക്ക് ഈ തസ്തികളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുവാൻ സാധിക്കും എട്ട് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് ഇതിൽ വേണ്ടത് നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് വയസ്സ് വരെയുള്ളവർക്ക് ഇതിൽ അപേക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന ഒരു തസ്തികയാണ് അത് ഡെപ്യൂട്ടി മാനേജർ ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ ഡെപ്യൂട്ടി മാനേജർ ആണ് ഒരു വേക്കൻസി ആണുള്ളത് ബി ടെക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് പഠിച്ചവർക്കാണ് ഇതിൽ അപേക്ഷിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് പത്ത് വർഷത്തെ
പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് ഇതിൽ വേണ്ടത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് വയസ്സ് വരെയുള്ളവർക്ക് ഇതിൽ അപേക്ഷിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് വരുന്ന ശമ്പള സ്കെയിലും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്ത മാനേജർ എച്ച് ആർ ഡി ഇതിലെ ഇതിലും ഒരു വേക്കൻസിയാണുള്ളത് എം എസ് ഡബ്ല്യു എം ബി എ എം എച്ച് ആർ എം പഠിച്ചവർക്കൊക്കെ ഇതിൽ അപേക്ഷിക്കാം പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കാണിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് വയസ്സ് വരെയുള്ളവർക്ക് ഇതിൽ അപേക്ഷിക്കാം ഇതിലെ ശമ്പള സ്കെയിലും എല്ലാം തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്ത മാനേജർ ടെക്നിക്കൽ ഒരു വേക്കൻസിയാണുള്ളത് ബി ടെക് മെക്കാനിക്കൽ പഠിച്ചവർക്ക് ഇതിൽ അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് വേണ്ടത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് വയസ്സ് വരെയുള്ളവർക്ക് ഇതിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് വരുന്ന ശമ്പള സ്കെയിലും എല്ലാം തന്നെ ഇതിൽ കറക്റ്റായി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കറക്റ്റായി നോക്കി വായിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം അപേക്ഷിക്കുക അടുത്തത് സീനിയർ മാനേജർ ടെക്നിക്കലിലാണ് മൂന്ന് വേക്കൻസികളാണുള്ളത് ബി ടെക് പഠിച്ചവർക്ക് ഇതിൽ അപേക്ഷിക്കുവാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പതിനഞ്ച് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണം ഇതിലേക്ക് വരുന്ന ഏജ് ലിമിറ്റ് നാൽപ്പത്തി എട്ട് വയസ്സ് വരെയുള്ളവർക്ക് ഇതിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് വരുന്ന ശമ്പള സ്കെയിലും അതുപോലെ തന്നെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലോടൊപ്പം ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ പോസ്റ്റ് തസ്തികളിലും ഏതാണ്ട് മൊത്തം തൊണ്ണൂറ് ഒഴിവുകളിലേക്കാണ് കേരള സർക്കാർ സ്ഥാപനമായ സ്റ്റീൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കറക്റ്റായി നോക്കി വായിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഇത് ഓൺലൈനായിട്ട് അപേക്ഷിക്കേണ്ടതല്ല ഓഫ്ലൈനായിട്ടാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അപേക്ഷ ഫോറവും ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനും എല്ലാം തന്നെ വീഡിയോയുടെ താഴെയുള്ള ലിങ്കിൽ കയറി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അവരുമായി ബന്ധപ്പെടേണ്ട നമ്പറും ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അപേക്ഷ ഫോറം പൂരിപ്പിച്ച് ഒന്നുങ്കി സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് വഴിയും അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ ജിമെയിൽ ഐ ഡിയിലേക്കും സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതിയായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങളിതെല്ലാം ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കറക്റ്റായി നോക്കി വായിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക ഈ ക്വാളിഫിക്കേഷനൊക്കെ ഉള്ള ഫ്രണ്ട്സിലേക്കൊക്കെ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ